ఏమైంది మీకు ఎప్పటి నుంచి రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి ఇప్పుడు ఏమైంది ఇప్పుడు నడిచేకి వస్తుండలేదు వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ గో ఈ వాజ్ ప్యారలైజ్ రైట్ సైడ్ హీ కుడ్ నాట్ వాక్ జస్ట్ టుడే ద లాట్ టచ్ హిమ్ స్ట్రెంగ్త్ కేమ్ బ్యాక్ హీ స్టార్టెడ్ వాకింగ్ అవుట్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ సంవత్సరం క్రితం పక్షవాతంతో బాధపడ్డాడు తను నడవలేని పరిస్థితుల్లో వచ్చాడు ఈ క్షణం వందు దేవుడు ముట్టాడు సంపూర్ణంగా ఆయన నడవగలుగుతూ ఉన్నాడు ఒకటిన్నర సంవత్సరాల తర్వాత నడుస్తూ ఉన్నాడు చెప్పండి స్తోత్రం ప్రభు నీ పేరేమ్మా ఏ ఊరు మీది త్రీ మంత్స్ బ్యాక్ she because she was paralyzed all over her left side mood nella kritham ama edam bagam anta pakshavatantho baadha padu she could not lift her left hand she could not lift her left leg ama edam chethini gaani edam kaalni gaani ettaleni paristhithi undindi amiki mood the lord touched her now look her she is completely healed by the lord ama swastha parichadu chodalo oka sari sampurna ga ama swastha pondindi hallelujah kalatum 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 మూడు నెలల పక్షపాతం బాధపడి చెయ్యి కాలు ఎత్తలేదు ఆయన సన్నిధికి వచ్చినాక స్వస్థపడి చెయ్యి కాలు రెండు స్వస్థపడ్డాయి సామ్ హండ్రెడ్ అండ్ టూ వర్సెస్ ఎయిటీన్ టు ట్వంటీ వన్ నూట రెండవ కీర్తన పద్దెనిమిదవ వచ్చిన నుంచి ఇరవై ఒకటి వరకు చదువుదాం యహోవాను సేవించటకై జనములను రాజ్యములను కూర్చబడినప్పుడు మనుషులు సియోన్ లో యహోవా నామ ఘనతను మనుషులు సియోను లో యహోవా నామ ఘనతను ఎరుషలేములో ఆయన స్తోత్రమును ఎరుషలేములో ఆయన స్తోత్రమును ప్రకటించినట్లు చెరసాలలో ఉన్న వారి ప్రకటించినట్లు చెరసాలలో ఉన్న వారి మూలుగులను వినుటకును మూలుగులను వినుటకును చావునకు విధింపబడిన వారిని చావునకు విధింపబడిన వారిని విడిపించుటకును విడిపించుటకును ఆయన తన ఉన్నతమైన పరిశుద్ధాలయము నుండి వంగి ఆయన తన ఉన్నతమైన పరిశుద్ధాలయము నుండి వంగి చూచెననియు చూచెననియు ఆకాశము నుండి ఆకాశము నుండి భూమి భూమిని దృష్టించనియు ఆకాశము నుండి భూమిని దృష్టించనియు వచ్చు తరము తెలుసుకున్నట్లుగా వచ్చు తరము తెలుసుకున్నట్లుగా ఇది వ్రాయబడవలను ఇది వ్రాయబడవలను గాడ్ ఈస్ సేయింగ్ సంథింగ్ హ్యాస్ టు బి రిటర్న్ దేవుడు అంటున్నాడు ఏదో ఒకటి వ్రాయబడాలి అని దేవుడు అంటున్నాడు బైబుల్ సేస్ బైబుల్ అంటుంది అవర్ గాడ్ ఈస్ ది ఆల్మైటీ గాడ్ లివింగ్ ఇన్ హెవెన్ మన దేవుడు సర్వశక్తిమంతుడైన దేవుడు ఆకాశంలో మహాకాశాల్లో జీవిస్తున్న దేవుడు పరలోకం ఎలాగ ఉంటుందంటే స్వర్గం పరలోకం హెవెన్ ఎలాగ ఉంటుందంటే ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ ఆసమ్ రోడ్స్ ఆఫ్ గోల్డ్ ఈచ్ గే యునో ఈచ్ గేట్ ఈస్ మేడ్ ఆఫ్ వన్ పర్ల్ పరలోకంలో ప్రతిదీ చాలా ఆశ్చర్యకరంగా ఉంటుంది ఎందుకంటే దాంట్లో ఉన్న రహదారులు బంగారంతో పూయబడినవి ఉన్న గేట్లు ఒక్కొక్కటి ముత్యం చేసే చేయబడినవి రోజు పొద్దున్న లేస్తూనే ఇంటి ముందు ధూళి దుమ్ము పడినప్పుడు ఈ వీళ్ళు మన కార్పొరేషన్ వచ్చి మున్సిపాలిటీ వచ్చి క్లీన్ చేస్తారు కదా ఇలా ఇలా స్వీప్ స్వీప్ ఊడుస్తారు ఊడుస్తారు కదా అలాగా పరలోకంలో ఇంటి ముందు అంతా బంగారు పడేటది అనమాట ఇంటి బంగారు వజ్రాలు అన్ని కింద పడింటాయి ఇంటి ముందు పడింటాయి వజ్రాలు పిల్లలు ఆడి ఆడి వజ్రాలు బంగారు అంత ఇంటి ముందు ఇస్తారు అలా ఊడ్చండి ఊడ్చి ఊడ్చి పక్క పక్క ఊడ్చి పక్క ఊడ్చి అలా ఉంటుంది అంటే పరలోకంలో మీ ఇంటి ముందు అంత బంగారు వజ్రాలు ఉంటాయి బయట పరలోకంలో అటువంటి పరలోకం ఎ ప్లేస్ వేర్ దోర్ ఇస్ నో సిన్ పాపము అన్నదే లేని స్థలం పరలోకం ఎ ప్లేస్ వేర్ దోర్ ఇస్ నో సిక్నెస్ రోగం అన్నదే లేనిది పరలోకం ఎ ప్లేస్ వేర్ దర్ ఇస్ నో పెయిన్ పరలోకం అనే స్థలంలో ఎటువంటి వేదన లేదు నో టియర్స్ కన్నీరు లేదు ఆ స్థలం జాయ్ హ్యాపీనెస్ కేవలం ఆనందం సంతోషం తప్ప ఇంకోస్పరస్ గొప్ప అభివృద్ధి ఉంది సచ్ హెవెన్ గాడ్ లివ్స్ అలాంటి గొప్ప పరలోకంలో దేవుడు నివసిస్తున్నాడు అండ్ ఇట్స్ ఆన్ ద థ్రోన్ ఆయన ఈ పరలోకంలో సింహాసనాసీనుడిగా ఉన్నాడు వర్షిప్ బై మిల్ 
millions of angels konni kotla devadurcha cheta nithyamu aaradhana cheyabadutunnadu wow what a place to live in enta adbhutamaina stalam chudandi atuvanti stalamlo jeevinchina enta goppa jeevitham oka maata adugutanu meeku oka vela meeku manchi pedda illu anukondi ఆ ఇంట్లో మీకు కావలసినవన్నీ ఉన్నాయి అంత ఇంపోర్టెడ్ కార్లు మీకు బంగారు ఇంపోర్టెడ్ టీవీలు వీసీఆర్లు డీవీడీలు అవి ఇవి అన్నీ ఇల్లు అంతా సూపర్గా ఉంటుంది ఇంట్లో అంతా సూపర్ అంత సూపర్గా ఉంటుంది మీ ఇంట్లో నీ పడకదలో నువ్వు కూర్చున్నావంటే ఇలా అలా చూస్తే ఎక్కడ చూడు బ్యూటిఫుల్ పెయింటింగ్స్ అన్నీ నీ జీవితంలో ఒక్క కష్టంలా నీ జీవితంలో ఒక్క దుఃఖంలా నీ జీవితంలో ఒక్క నొప్పిలా ఒక్క బాధలా ఒక్క రోగంలా అంత సంతోషంగా అటువంటి ఇంట్లో ఉన్నావు అటువంటి స్థితిలో ఉన్నావు నీ బయట మీ ఇంటి బయట ఒక మురికి కాలు ఉంది దెర్ ఇస్ అ గటర్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ యువర్ హౌస్ అండ్ దెర్ ఇస్ ఆ మురికి కాలు దగ్గర ఒక జోపుడి ఒక గుడిస ఉంది ఒక గుడిస అక్కడ అంతా పందులు తిరుగుతూ ఉంటాయి అంత అసహ్యంగా ఉంటుంది నేను ఒక మాట అడుగుతాను మీకు అటువంటి ఇంట్లో ఉండి మీరు ఎవరైనా రెగ్యులర్గా టైం పాస్ చేసేకి అలాగా కిటికీలు తెరిచి ఆ మురికి కాలువల్ని పందుల్ని చూసుకుంటూ టైం గడుపుతారా ఎవరైనా చేస్తారట ఎవరు చేయరు కదా ఎవరు ఎందుకు మనం ఉన్న దాని చూసి సంతోషం అబ్బా మాకు ఎంత బాగుందిరా ఒక ప్రాబ్లంలో ఒక సమస్యలో ఒక రోగంలో ఒక నొప్పిలో ఒక బాధలో కన్నీళ్ళ ఏమిలో ఎంత ఆగుందిరా అని కానీ బైబుల్ ఏం రాయబడిందంటే గాడ్ సిట్టింగ్ ఇన్ సచ్ ఎ వండర్ఫుల్ ప్లేస్ కాల్ హెవెన్ దేవుడు పరలోకమైన ఈ అద్భుతమైన స్థలంలో నివసిస్తూ కూడా he does he did not look at the heaven aina paralokani chodatledu aina the bible says bible antundi from there he looked down and he was looking to the earth akkada nundi vangi chustunnadu anta deni chustunnadu ante bhoomi vaipu chustunnadu anta hallelujah bhoomi le em undi samasyalu dukkalu poratalu jagadalu hatyalu manabangalu ive undedi అటువంటి పరలోకంలో కూర్చొని పరలోకం చూసుకుని బా ఏం సృష్టించిన పరలోకం రా నేను ఎంత బాగుందో దేవదూతులు సమస్యలు అని చూడకుండా వంగి భూలోకం చూస్తున్నాడంట లుకింగ్ అట్ హెవెన్ ఆయన పరలోకం నుండి వంగి భూమిని చూస్తున్నాడు ఒక ప్రశ్న అడుగుతాను ఓకే ఐ వాంట్ దిస్ క్వశ్చన్ ఒక ప్రశ్న అడుగుతాను హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ లవ్ హెవెన్ కెన్ సి దాండ్ మీలో ఎంత మందికి పరలోకం అంటే ఇష్టం మీ చెయ్యి చూపించగలరా ఎంత మంది how many people love heaven parloka ishtam parloka ante naaku chaala ishtam ante annavaru okay alaga cheyipettu alaga alaga cheyu chey paikette unchu but do you know something oka vishayam chepta bible never says god loves heaven devudu parlokanni premisthunadu ane maata bible lo ekkada ledhi meeku asa bible says god so loved the world devudu lokamunu ento preminchanu ane maate undi ఎక్కడ కూడా దేవుడు పరలోకమును ఎంతగానో ప్రేమించను అని రాయబడలే దేవుడు లోకమును ఎంతగానో ప్రేమించను అని రాయబడింది ఎందుకు తెలుసా ఆ లోకములో దేవుడు తన ఖజానాను ఉంచినాడు ఈ కెప్ట్ ఇస్ ట్రెజర్ తన ఖజానాను ఉంచినాడు ఆ ఖజాన నువ్వు నేను Bible says where your treasure is there your heart also. Bible antindi ekkada nee danam undunu nee hrudayamu akkade undunu. Enduku devudu parlokalamu kurchini ongi bhoolakam chusina ante aayana danam akkadu undi. Aayana danam evaru? Nuve. Nuve. Hallelujah. Cheppandi nenu aayana danamu cheppandi. Nenu aayana danamu. Gadi 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 cheppala gadi cheppala. Gadi cheppandi. Nenu aayana danamunu. Chaala mandu anukuntaru. దేవుడు పరలోకంలో కూర్చొని భూలోకంలో మనుషులతో ఆటలు ఆడుతుంటాడు అని ఆడుతుంటాడు చే చేతికి దారాలు కట్టుకొని ఇంకొక ఎండ ఒక ఎండ దారం వేలుకుంటుంది ఇంకొక ఎండ దారం మనుషులు కట్టి వాళ్ళని ఇట్లా తోలు బొమ్మలాట జీవితం అంటే తోలు బొమ్మలాట ఆడిస్తారు దేవుడు అట్లా ఆడిస్తూ ఉంటాడు అని చాలా మతాలు చెప్పేశారు దేవుడు ప్రజలతో ఆటలు ఆడుకునేవాడు కాడు దేవుడు మనుషులను ప్రేమించిన వాడు గాడ్ లుక్ డౌన్ ఫ్రమ్ హెవెన్ దేవుడు ఆకాశము నుండి పరలోకం నుండి వంగి చూస్తున్నాడు చాలా మంది అంటారు పరలోకానికి వెళ్ళిపోతే భలే ఉంటుందరా అంటారు చెప్తా నేను పరలోకం పోతే చాలా బాగుంటుంది కానీ పరలోకంలో వెళ్తే ఆ పరలోకంలో మీరు ఏమి చేయలేరు ఒకటే చేయగలుగుతారు ప్రభుని స్థుతిస్తగలుగుతారు అంతే 
ఒక్కరికి సువార్త చెప్పలేరు ఒక్క దయ్యం వెలుగొట్టలేరు ఒక్క రోగస్తుని చేయి పెట్టలేరు ఒక్క సైతానికి కిక్కులు కొట్టలేరు ఏమి చేయలేరు అందుకే సైతానం కూడా ఎవరన్నా పరలోకానికి వెళ్ళాలంటే పోండ్రా నాయన ఒక సగ ఒక సమస్య తగ్గింది నాకు వెళ్ళిపో వెళ్ళిపో అంటాడు నేను అందుకే చెప్పాను నేను అంత త్వరగా వెళ్ళను ఉంటా ఎందుకు వెళ్ళాలి అంత త్వరగా అలెలోయా అలెలోయా అంత త్వరగా ఎందుకు వెళ్ళాలి నేను వెళ్ళా నేను ఉంటా చెప్పండి నేను వెళ్ళను ఉంటాను చెప్పండి వెళ్ళను ఉంటా ఎక్కడ చెప్పండి నేను వెళ్ళను నువ్వు నేను వెళ్ళను చెప్పండి అమ్మా నేను ఎంత త్వరగా వెళ్ళను వెళ్ళను నేను వెళ్ళను ఉంటా ఉంటా వెళ్ళడము మనకు లాభము వెళ్ళడం మనకు లాభము ఉండడము ప్రపంచం నుండి ప్రజలకు లాభము అలలుయా 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 దట్స్ వై పాల్ సేస్ ఇన్ ఫిలిప్పిన్స్ సేస్ ఇన్ ఫిలిప్పిన్ చాప్టర్ 1 ఒకటో అధ్యాయం వి విల్ రీడ్ ఫ్రమ్ వర్డ్స్ 18 ఆన్వర్డ్స్ 18 నుంచి చదువుదాం అయిననేమి మిస్ చేతనే గాని సత్యము చేతనే గాని ఏ విధము చేతనేనను క్రీస్తు ప్రకటించబడుచున్నాడు అందుకు నేను సంతోషించున్నా ఇక ముందును సంతోషించును మరియు నేను ఏ విషయంలోనూ సిగ్గుపడి సిగ్గుపడక ఎప్పటి వల్లనే ఇప్పుడును పూర్ణ ధైర్యంతో బోధించటం వలన నా బ్రతుకు మూలంగానైనా సరే చావు మూలంగానైనా సరే క్రీస్తు నా శరీరం వందు గనపరచబడినని నేను మిగుల అపేక్షించు నిరీక్షించిన ప్రకారంగా మీ ప్రార్థన వలనను యేసుక్రీస్తు యొక్క ఆత్మ నాకు సమృద్ధిగా కలగటం వలన ఆ ప్రకటన నాకు రక్షణార్థంగా పరిమించినని నేను ఎరుగుదును ఇరవై మూడు చదువు ఈ రెండింటిని ఈ రెంటి మధ్యను నేను ఇరుకున పడి ఉన్నాను రెండింటి ఇరుకున పడినాడు ఏం ఇరుకునంట నేను వెడలిపోయి క్రీస్తో కూడా ఉండాలన్న ఆశ ఉంది అది జరి అది నాకు మరిమేలు అయినను నేను శరీర మందు నిలిచి ఉన్నట్టును బట్టి మిమ్మును బట్టి మరి అవసరమైనది నేను శరీర మందు నిలిచి ఉన్నట్ట మిమ్మును బట్టి మరి అవసరమైనది మరి ఇట్టి నమ్మకము కలిగి నేను మరలా మీతో కలిసి ఉన్నట చేత నన్ను గూర్చి క్రీస్తు చేసినందు మీకు నా అతిశయం అధికమగునట్లు మీరు విశ్వాసమందు అభివృద్ధి ఆనందము పొంది నిమిత్తము నేను జీవించి మీ అందరితో కూడా కలిసి ఉందనని నాకు తెలియను వెళ్ళిపోయేది నాకు లాభమే కానీ ఇక్కడ ఉంటే అది మీకోసం నేను ఉంటాను అంటాడు దేవుడు లోకము ఎంతగానో ప్రేమించాడు బా బైబుల్ సెన్స్ ఫ్రమ్ హెవెన్ లుక్ డౌన్ ఆన్ ది అర్త్ ఆకాశం నుంచి పరలోకం నుంచి ఆయన భూమిని వంగి చూసాడని వైజ్ లుకింగ్ ఎందుకు చూస్తున్నాడు నాట్ టు ఫైండ్ ఎ సిన్నర్ అండ్ స్మైట్ హిమ్ టు డెత్ పాప ఎక్కడున్నాడా వాడిని కొడదాం వాడిని చంపేద్దాం అని శిక్షించడానికి దేవుడు చూడట్లేదు ద బైబుల్ సెన్స్ బైబుల్ గ్రంథం అంటుంది హీ లుక్ డౌన్ ఫ్రమ్ హెవెన్ టు హియర్ ద గ్రౌండ్స్ ఆఫ్ ద ప్రిజనర్స్ ఆయన పరలోకంలో నుంచి వంగి భూమి మీదకి ఎందుకు చూస్తున్నాడు అంటే చెరలో ఉన్న వారి యొక్క మూలుగులను వినడానికి ఆయన చూస్తున్నాడు డెలివర్ దోస్ హుర్ బౌండ్ టు డే చదువు ప్రభు ఎందుకోసం భూమిని చూస్తున్నాడు చూడండి అందరు చెప్పండి చెరలో చెరలో చెరసాలలో ఉన్న వారి మూలుగులను వినుటకును చావునకు విధింపబడిన వారిని విడిపించుటకును ఆయన తన ఉన్నతమైన పరిశుద్ధాలయము నుండి వంకి చూచినో ఆకాశము నుండి భూమిని దృష్టించినో వచ్చు తరము తెలుసుకున్నట్లుగా ఇది వ్రాయబడవలను ఈ రోజు నువ్వు చెరసాలలో ఉండి సమస్యలలో కష్టపడుతుంటే రోగం అనే చెరసాల ఆర్థిక సమస్యలు అనే చెరసాల మానసిక సమస్యలు అనే చెరసాల ఏ చెరసాలలో అన్న ఉండి నువ్వు బాధపడుతూ ఉంటే మరణానికి దగ్గర అవుతున్నాను బాధపడుతూ ఉంటే నా ప్రభు అంటున్నాడు పరలోకంలో నీ వంగి నీ పరిస్థితిని నేను చూస్తున్నాను అంటాడు ఆయన హలలోయ హలలోయ ఒక కథ చెప్తాను మీకు ఇది చాలా నాకు పర్సనల్ కథ జాగ్రత్తగానండి జాగ్రత్తగానండి ఒక ఊరిలో ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు ఒక కుటుంబం భార్య భర్త పిల్లలు కుటుంబం ఈ భార్య భర్త పిల్లల ముగ్గురు చాలా ఒకరితో ఒకరు బాగా ప్రేమించుకున్నారు ఒకరోజు భర్త జీవితంలో మార్పులు వచ్చాయి ఉన్నటువంటి ఆ భర్త ఒక పిచ్చాడలాగా ప్రయత్న పిచ్చాడలాగా ప్రవర్తిస్తున్నాడు బట్టలు చించుకోవడము ఎదురుకు వచ్చే వాళ్ళని కరవడము ఈ విధంగా అర్థం కాలే ఈ మాకు భార్యకి ఏమైందా అని ఎక్కడ డాక్టర్ తీసుకెళ్ళింది ఏం చేసింది ఏం కాల చివరికి అతను పిచ్చి ఎక్కువపోయి కనబడిన వాళ్ళందరి కరవడము కనబడిన వాళ్ళందరినీ యూనో వారి మీద పడ్డము వారిని వారు ఐ వాంట్ టు స్క్రాచ్ దెమ్ వాళ్ళని మరి రక్కేసేవాడు ఈ విధంగా చేసి 
సో వాట్ పీపుల్ టు డేస్ వాడిని ఈ వాళ్ళ ఊరు జనం చెప్పారు అమ్మ ఇది చాలా కష్టము ఇన్ని కట్టి పడేయాలే అని ఇంట్లో కట్టి పడేశారు కట్టి పడేస్తే వాడు కట్టలను తెంపుకొని బయటికి పరిగెత్తి వెళ్ళాడు అనమాట అంత మాత్రం కాక నెక్స్ట్ పరిస్థితి ఏమంటే బట్టలు ఇప్పుకొని దిగంబరంగా రోడ్లో పరిగెత్తేవాడు చైన్లతో కడితే చైన్లు విరగడం పరిగెత్తిపోయేవాడు ఒకరోజు ఇతను భార్య పిల్లలు ఇంటిని వదిలి పరిగెత్తుకొల్లి సమాధుల మధ్యలో జీవించడం ప్రారంభించాడు ఇది మార్కుస్ వార్త ఐదే అధ్యయనం రాయబడిన కథ సమాధుల మధ్యలో జీవిస్తూ ఉన్నాడు మనిషి సృష్టించబడింది చచ్చిపోయిన వాళ్ళ మధ్యలో జీవించే కాదు మనిషి సృష్టించబడింది బ్రతుకున్న వారి మధ్యలో జీవించబడ్డానికి అలలుయ అలలుయ ఇతను సమాధుల మధ్యలో జీవిస్తూ బట్టలు లేకుండా దిగంబరిగా రాళ్ళు తీసుకొని తనను తాను గాయపరుచుకుంటూ పిచ్చాళ్ళగా సమాధుల మధ్య తిరుగుతూ ఉన్నాడు ఊహించుకోండి దేవుని స్వరూపంలో సృష్టించబడిన వ్యక్తి తనను తాను రాళ్ళతో కత్తిరించుకొని పిచ్చాళ్ళగా సమాధుల మధ్య తిరుగుతూ అరుచుకుంటూ తిరుగుతూ ఉన్నాడు ఒకవేళ ఇతర స్త్రీలు అతని భార్య దగ్గరికి వెళ్ళి చెప్పారేమో అమ్మ మేము నీ భర్తను చూసాము నీ భర్త అక్కడ సమాధుల మధ్యలో దిగంబరంగా పరిగెత్తుతున్నాడు బట్టలు కూడా వేసుకోలేదు మీ భర్త పిచ్చాలా పరిగెత్తున్నాడు ఆ భార్య పరిస్థితి ఊహించుకోండి పిల్లలకు వచ్చి ఫ్రెండ్స్ చెప్పారంట ఏ మీ నాన్నను చూసినాంరా మీ నాన్న బట్టలు వేసుకోవడం పరిగెత్తుంటే మేమంతా రాళ్ళు వేసినామరా మీ నాన్న మీద మీ నాన్న బట్టలు లేకుండా గడ్డాలు పెంచుకొని మీ పెంచుకొని వెంట్రుకలు పెంచుకొని తనని తను కత్తిరుచుకొని రాళ్ళతో గాయపరుచుకొని పరిగెత్తంటే మేమంతా రాళ్ళు వేసి తమాషా చేసామరా అని పిల్లలు వాళ్ళ నాన్నతో అంటే ఆ పిల్లలు ఆయన కొడుకుతో ఉంటే ఆ పిల్లాడి బాధ ఒకసారి ఊహించుకోండి ఈ విధంగా ఆ వ్యక్తి ఒంటరిగా ఉన్నాడు తను తను గాయపరుచుకొని తిరుగుతూ ఉన్నాడు ఎవరు పట్టించుకునే వాళ్ళు లేరు ఒక నది ఉంది ఆ నదికి అటువైపు ఈ వ్యక్తి తిరుగుతూ ఉన్నాడు ఆ నదికి ఇటువైపు ఒక మీటింగ్ జరుగుతూ ఉంది పెద్ద కూటమి ఆ కూటంలో వేలాది మంది ప్రజలు ఉన్నారు అద్భుతాలు స్వస్థతలు జరుగుతున్నాయి ఆ కూటంలో ఒక వ్యక్తి వాక్యం చెప్తున్నాడు ఆ వ్యక్తి ఎవరంటే ప్రపంచంలో ఇంతవరకు పుట్టని పుట్టబోని గొప్ప బోధకుడు ఆయన పేరు యేసు ఏసే వాక్యం చెప్తున్నాడు వాక్యం చెప్పి సాయంకాలం అయిపోయింది సాయంకాలం అందరి ఇంటికి వెళ్తుంటే ఏసే సరదాగా నిలబడి పేతృ ఇట్రా ఏ యోహాను ఇట్రా పరిగెత్తుంది ఏంది ప్రభు పడవ తయారు చేయండి మనం అద్దరికి వెళ్ళాలి అటువైపు వెళ్ళాలి అంటే పేతురు అన్నాడు ఏసయ్య సాయంకాలం అయిపోయిందయ్యా ఈ సాయంకాలం ఈ టైంలో నది దాటకూడదు ఎందుకంటే నేనే బెస్తోండి నాకు తెలుసు నువ్వేంటయ్యా నువ్వు వడ్రంగివి నేను బెస్తోండి నాకు తెలుసు ఎప్పుడు నది దాటాలి ఎప్పుడు దాటకూడదని ఈ దైవం దాటకూడదు ఏసయ్య అయినా లేదు దాటాలి ఇప్పుడే వెళ్ళాలి ఎందుకు ప్రభు అంటే ఏసయ్య అయినాడు అంట అటువైపు ఒక వివిఐపి ఉన్నాడు వివిఐపి ఆయన్ని కలిసేకి వెళ్ళాలా అంటేనే పేతురుకు ఒక మాదిరి కుతులో అయిపోయింది వివిఐపీనా అంటే ఎవడు ఉంటాడు అక్కడ ఒకవేళ పిలాత్ ఉన్నాడేమో ఒకవేళ కైజర్ ఉన్నాడేమో ఒకవేళ హెరోద్ ఉన్నాడేమో ఎవరు ఉన్నారప్పా ఆసక్తి పెరిగిపోయింది ఆసక్తి పెరిగింది రెడీ అయిపోయారు వస్తుంటే ఏసయ్య పేతురు ఒక్క నిమిషం ఏంటి ప్రభు నువ్వు వచ్చేటప్పుడు ఒక పంచి ఒక సోపు సబ్బు ఒక సబ్బు ఒక కత్రి కత్తెర ఒక జత ఎక్స్ట్రా బట్టలు తీసుకో ఎందుకు బాబా ఇవన్నీ తీసుకోరా నేను చెప్పింది నేను రా తీసుకొని పడవలకు గురిచినారు పడవ వెళ్తా అని బేతులు అంటున్నాడు వద్దంటే ఇంట్లో తీసేసి ప్రభు సరే పోదాం రా కానీ వీళ్ళు కుతూహలం ఎవరా ఉన్నాడు అక్కడ అని వీళ్ళకి పాట పడవలో పడుకుంటూ పోతాం అల్లెలు అల్లెలు పడుకుంటూ పో ఉన్నట్టుండి తుఫాను గాలి వాన తుఫాన్ లేచింది తుఫాన్ లేచి నీళ్ళంతా పడవలో పడవ అంటే నీళ్ళతో నింపి నింపబడి పడవ మునిగిపోతా అని పేతురు అన్నాడు ఏమంత నేను చెప్పిన వద్దు 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 ఇది టైం కాదు టైం కాదండి ఇన్లా వెళ్దాం వెళ్దాం అన్నాడు ఆయనకే మేము ఒక్కడే నాకు పెళ్ళి అయింది నా భార్య ఉంది అత్త ఉంది పిల్లలు ఉంది ఏమవుతుంది నా కథ చెప్తే వినలేదు అని ఏసయ్య ఏడి అని వెతికితే ఏసయ్య బా పడుకున్నాడు అంట చూడరా యోహాను మనందరినీ తుఫాన్లో వేసి మన బతుకులు కాలిపోయే సమయంలో ఈయన ఏం చూస్తున్నాడు బాగా నిమ్మని నిద్రపోతున్నాడు చూడు అని వెళ్ళి ఏసయ్య మమ్మల్ని గురించి పట్టించుకోవా ఏసయ్య లేచాడు లేచి తుఫాన్ చూసి గద్దిచ్చి తుఫాన్ నిమ్మలాగా అయింది 
New American Standard Bible says like this. New New American Standard Bible le evan nandan. Jesus got up. Yesu lechi. Saw the storm and the waves. Ayoka tufan ni a gali ni samudra ni chusi. He said, I name chepper del sende. Shh. And he became quiet. Ayna evan shh na danta adi nimal vai pe danta. Ilu. ఇల్లు లబలబో కొడుకుంటున్నారు అయ్యో అయ్యో చచ్చిపోతా చచ్చిపోయి అంత నిమ్మళం ఎవరనుకున్నారండి నా ఏసయ్య ఆయన ఒక్క ఉష్ అంటే అంత నిశ్శబ్దం అంత నిశ్శబ్దం వారు ఆ తీరం చేరుతూ ఉన్నారు అప్పుడు వీళ్ళకి ఇంకా కుతులు మెక్కువైపోయింది పేతురికి ఎప్పట్రా ఉన్నాడు అక్కడ కలవడానికి మా జీవితాలు కూడా పణంగా పెట్టాల్సి వచ్చింది మేము చచ్చిపోతామేమో అనుకున్నాం మా జీవితాలకే ప్రమాదం వచ్చింది ఇంత ప్రమాదం గుండా తుపాను గుండా మా జీవితాలను పణంగా పెట్టి అక్కడ ఎవరినో కలిసి వెళ్తున్నాం అంటే ఆడ ఎవడో ఉంటాడు ఇది కుతూలు మెక్క అయిపోయింది ఎవరు 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 ఉంటాడు అంటే పడవ దగ్గర వస్తా అంటే వీళ్ళకి కుతూలు ఎవడు ఉన్నాడురా పడవ దగ్గర వచ్చింది పడవ దగ్గర పడవ చేరింది పడవ దిగుతూ నేను అందరూ చూస్తాను ఎవరు ఉండేటండి శబ్దం అందరూ భయపడ్డారు కదా మీరు భయపడ్డారు కదా అలాగే వాళ్ళు భయపడ్డారు చూస్తే ఎదురుగా ఒకడు నిలబడ్డాడు దిగం బరి గడ్డం పెరిగిపోయింది వెంట్రుకలు పెరిగిపోయాయి మొక్క మీద ఈగలు వాళ్తున్నాయి మొక్కం ఎంత మట్టి ఒళ్ళంతా గాయాలు రక్తం కారుతా ఉంది గాయాలు కొన్ని రక్తం ఎండిపోయింది కొన్ని చోట్ల కొన్ని చోట్ల ఫ్రెష్ గాయాలు కారుతున్నాయి దిగంబరి జొల్లు కారిపోతుంది అంతా రాళ్ళు పట్టుకొని పరిగ పరిగెత్తుకొచ్చాడు పరిగెత్తుస్తే ఏసయ్య శిష్యులు చూసి చెప్పాడంట ఇతనే ఆ విఐపి అని అతనే విఐపి అని ఆ దయ్యాలు పట్టిన పరిగెత్తుకొచ్చి ఏసై పాదాల ముందు విందు పడ్డాడు సన్ ఆఫ్ వాడ్ వాయ్ వాయ్ కమ్ టు టార్మెంటర్స్ దేవుని కుమారుడ మమ్మల్ని వేధించడానికి నువ్వు ఎందుకు వచ్చావయ్యా అని దయ్యం అడుగుతుంది ఏసు ప్రభు అడిగాడు నీ పేరేం పేరు మేము మేము అనేకులం గనక మా పేరు సేన ప్లీజ్ లెట్ అస్ గో ది పిగ్స్ దయచేసి మమ్మల్ని ఆ పందుల్లోనికి పంపించాయి అంటారు గో ఏసై అన్నాడు వెలు అన్నాడు దే ఆల్ వెంట్ టు ద పిగ్స్ వాళ్ళ ఆ దయ్యాలు అన్ని కూడా పందుల్లోకి వెళ్ళిపోయాయి 2000 పిగ్స్ ran jumped to the water they all died 2000 పందులు పరిగెత్తి 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 సముద్రంలో పడి అన్ని చచ్చిపోయాయి people saw it ran and told the people in the street ఈ సంగతిని జరిగిన సంగతిని ప్రజలు చూశారు పరిగెత్తి వాళ్ళు పరిగెత్తి వెళ్లి మిగతా వాళ్ళకి చెప్పారు ఇలా జరిగింది the whole town came మొత్తం పట్టణం అంతా వచ్చింది they saw something వాళ్ళు ఒక విషయాన్ని చూశారు they saw this man properly dressed sitting at the feet of jesus with the right mind vaallu chusina vishayam enante antavarku pichchi pichchi ga unna ee vyakti dayyalu pattinadu chakkaga shubhranga battalu esukoni chakkaga kuchoni swastha chittude kuchoni akkadu undam chuseru vaallu let's read mark mark chapter 5 mark suvartha 5th adhyayam chaudam we will read from verse 14 onwards 14 nunchi chaudam విచిత్రమైన వచనం ఒకటి చూపిస్తాను చూడు మీకు అందులో ఆ పందులు మేపుచ్చిన వారు పందులు మేపుచ్చిన వారు పారిపోయి పారిపోయి పట్టణంలోను పట్టణంలోను గ్రామములలోను గ్రామంలోను ఆ సంగతి తెలియజేసి ఆ సంగతి తెలియజేసి జనులు జరిగినది చూడవెళ్లి ఏసు వద్దకు వచ్చి ఏసు వద్దకు వచ్చి సేన అను దయ్యములు పట్టినవాడు సేన దయ్యములు పట్టినోడు బట్టలు ధరించుకొని బట్టలు ధరించుకొని స్వస్థ చిత్తుడై స్వస్థ చిత్తుడై కూర్చున్నట్టు చూసి ప్రశ్న చాలా మంది అంటారు అన్న ఎందుకు చెప్పినారు అన్న మీరు పేతురు బట్టలు తీసుకెళ్లాడు ఎందుకంటే బైబుల్ దర అయిపోయింది ఆడు బట్టలు ధరించుకున్నాడు అని ఆడు బట్టలు ధరించుకున్నాడు రాయబడింది బైబిల్లో మరి అందుకే చెప్పాను పేతు తెచ్చిన వచ్చి బట్టలు అందుకే బట్టలు ధరించుకొని స్వస్థ చిత్తుడైనట్ కూడి కూర్చున్నట్టు చూ చూసి సంతోషపడి రీ ఏమైందట ఏమైందట ఏం రాస్తుంది అక్కడ ఓరే మెంట్లో మీరు దయ్యాలు పట్టిన చూస్తే బాధల స్వస్థ చిత్తు చూస్తే బాధ భయపడింది అట ఇల్లు పిచ్చోడిని చూస్తే భయపడతారు దయ్యాలు పట్టిన చూస్తే భయపడదా ఇది స్వస్థ చిత్తుడ ఏసే పాదలు కూర్చుంటే వాణి చూసి భయపడినారు అట ఇల్లు బాగా అయినట్టు చూసి బాగా అయినట్టు భయపడే వాళ్ళు ఎవరైనా చూసినారా మీరు పిచ్చోడు ఉంటేనే మీరు అంటే ప్రపంచం ఎటువంటిది అంటే 
నువ్వు పిచ్చి పట్టి ఇల్లు వదిలేసి కష్టాలు బతుకుతే బతుకు మాకు సమస్యల కానీ ఏ సయ్య దగ్గరికి వెళ్ళి స్వస్థ చిత్తుడు అయితే అది మాత్రం మాకు ఇష్టంలా స్వస్థ చిత్తుల కూరి భయపడి ఏమన్నారంట జరిగినది చూచి దయ్యం చూచిన వారు దయ్యములు పట్టిన వారికి కలిగిన స్థితియు పందుల సంగతియు ఊరి వారికి తెలియజేయగా తమ ప్రాంతములు విడిచిపమ్మని వారు ఆయన బ్రతుమాలు కొనసాగిరి ఎట్లా మనసులయ్యా వీళ్ళు వాళ్ళ ఊరోడు ఆడు వాళ్ళ కుటుంబం ఉన్నారు ఇన్ వాళ్ళు వచ్చి ఏసీ దగ్గరకు వచ్చి ప్రజలంతా ఏసయ్యా ఈ లింటోలు మా ఇంటి దగ్గర ఉన్నారయ్యా ఎంత కష్టపడ్డారు ఇన్ని రోజులు పాపం భార్య భర్త లేకుండా పిల్లలు ఇంత కష్టపడ్డారు ఇటువంటి వాడిని మీరు బాగు చేశారు ప్రభు ఇటువంటి వాళ్ళు మా ఊరిలో చాలామంది ఉన్నారు రండి ప్రభు సహాయం చేయండి అని చెప్పకుండా ఎస్ఐయ వెళ్ళిపో నువ్వు ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపో వెళ్ళిపోనా ఎందుకు ఎందుకంటే ఒక్క దయ్యాలు పట్టినాడు బాగా అయితే రెండు వేల పందులు చచ్చిపోయాయి మా ఊర్లోకి వచ్చి మళ్ళీ యాభై మంది బాగా అయితే ఇంకెన్ని పందులు చచ్చిపోతాయి మనిషి పాడైపోని మా పందులు జావకూడదు పందులు పంది క్రైస్తవులు ఉంటారన్నమాట అటువంటి వాళ్ళు చాలా మంది ఈ పంది క్రైస్తవులు ఎవరు ఉంటారంటే ప్రజలు కష్టాలు ఉంటే ఉన్ని కష్టపడితే పడ్ని కానీ ఆ మీటింగ్లోకి ఆ చర్చికి వెళ్ళి అక్కడ కనుక నువ్వు బాగపడి నువ్వు బాగా అయ్యి నీ అనారోగ్యం పోయి రోగాలు స్వస్థత పడితే అక్కడికి మాత్రం వెళ్ళకూడదు దయ్యాలు సైతాలు అక్కడ పనిచేస్తున్నాడు వాళ్ళ మైండ్లో కష్టపడ్డ ప్రజలు కాదు ఉండేది వాళ్ళ మైండ్లో తమ సొంత ఆలోచనలు మా పందులు ఎక్కడ వెళ్ళిపోతాయో అని భయం వాళ్ళకి ఏసయ్య వెళ్ళిపో అన్నారంట అంటున్న ఏసయ్య లేచి వెంటనే వెళ్ళిపోతున్నాడు వెళ్ళిపోతున్నాడు ఇక్కడ మూడు ప్రార్థనలు ఉన్నాయి మొదటి ప్రార్థన దయ్యాలు చేశాయి దయ్యాలు అడిగా అంట ఏసయ్య మమ్మల్ని పందుల్లో పంపి అంటే ప్రార్థనకు ఉత్తరం ఇచ్చాడు పో అన్నాడు ఏసయ్య అన్ని పందులు గెలిపోయాయి రెండో ప్రార్థన ఈ ఊరు వాళ్ళు ప్రతి ప్రభు మమ్మల్ని వదిలి వెళ్ళిపో అంటే ఏసయ్య వెళ్ళిపోతాను వెళ్ళిపోతున్నాడు అది ఉత్తరం ఇచ్చాడు మూడో ప్రార్థన ఈడు ప్రభు నిన్ను నేను వెంబడిస్తాను అన్నాడు అంటే ఏసయ్య వద్దు వాళ్ళు సైతానికైతే ప్రార్థనకు ఉత్తరం వీళ్ళకైతే ప్రార్థనకు ఉత్తరం కానీ వీడు వెంబడిస్తాను ప్రభు అంటే నో అని ఏమనంటే నీ ఇంటి వారి దగ్గరికి వెళ్ళి ప్రభు నీ జీవితంలో గొప్ప చేసిన కార్యాలన్నీ పంచిపెట్టు అని